，小裴。啊，我是觉得吧，我们应该好好聊聊。虽然你现在有所谓的男朋友，但我觉得他一定没我会照顾你啊。对不起，教授，我有急事，我先收。小裴，小裴，只愿君心似我心，定不负相思意。师兄，你来了。日志。教授，你要尊重小裴的选择。如可知，夫何故猫厌狗顾？你是个老师，如果你再这样纠缠裴任之，我不会放过你的。师兄，你是怎么说的呀？真厉害！啊，只是吓唬了他一下就好了。啊，走吧。嗯，走。对了，我还约了班长讨论作业的事呢。那就一起去吧。嗯、时间紧，任务重。你们觉得怎么样？威尔复原的确是救命稻草，可是这制作团队上哪里找？哼，这个不用担心，我一个开动画公司的同学都安排好了。那还等什么？我们赶紧行动吧。他们要求提供的照片内容要足够详细啊。怎么说？屋内的每一件摆设，啊，墙上的每一幅画，甚至是一砖一瓦，都要做到非常的真实和细致才行。这些素材，我们上哪儿去弄啊？我想到了，我看过一本名叫《铜光山海见闻录》的书中，有江南水乡一类的建筑，和我的风格非常相似。上面说：“独享水势，钟鸣玉秀，水泽盈盈期间，明华庄及唐风甲以宋至之建也。”任职，继续说下去。对啊，我们是不是可以拍摄一些相似建筑的素材，然后交给制作团队？建筑的位置比较模糊，好像在嘉禾县。那意思是说，我们需要彭红云去了？确实如此。希望在校也是希望啊。你们明天就去找找看。嗯，人多力量大，我把东浦还有一彤也叫来。大家记住啊，这件事情一定要保密，不能再出任何意外了。好，应该是从这边走吧？对，就是这里。哎，同学们好，我是泽峰。哎，你好，你好，我是苏炳辉。啊，你好，我是田仁之。老东婆，你们的池若飞已经联系过我了，我这就带你们四处逛逛吧。好，好，好，谢谢。这就是古明华庄的主建。他已经进行了大规模重修，加入了很多现代元素。你们觉得怎么样？这座建筑的。唐宋风格明显已经荡然无存了，要不我们再看看
还有没有什么元素可以进行信息化处理、加以利用？啊，原始的食物虽然已经不在了，但是原始的图纸可以吗？可以，我们家正好收藏了完整的设计图纸，我这就去给你们拿。谢谢，谢谢。太感谢了，那我们再看看吧。太好了，班长，看一下。这个亭子设计的挺有特色的。嗯。老爷爷，那您知道附近有类似于塔红庙一样的古建筑吗？原始一点的。对，我们想找比较原始的建筑哎，你们看，嘉义村、平顶村、更新村、仁龟村，他们是相对于石田干里面的嘉义、丙丁、更新、仁龟、石田干里面八个谐音的。其实我也有这个想法。根据古人的天干五行学说，东方甲乙木，南方丙丁火，西方更新金，北方仁龟水，中央戊巳土，这些都是相对应的。你们想，西边的更新村的铁庙属金，东边嘉义村古建筑周围的树属木，那我们横跨过中央的土地，不就属土吗？小裴，你还记得《同光山海金融录》当中原文的描述吗？独享水势，钟灵毓秀，水泽盈盈其间，银华庄及唐风，甲乙宋至之建也。你们想啊，这里关于水势、水泽的描述。应该是北边的人龟。好，那我们继续加油吧。嗯、再加把劲儿。装的设计图，老迟搞到的，对，都在这儿了。喂牙的事儿，你还得多费心。时间上可能有点紧张，但是你放心，我尽力。好，我相信你。模型的设计理念是什么呀？我这个呀，啊，你还是关心关心你自己吧。抽到了第一个，我这挺好的呀，我一点不紧张。哎，你看什么呢？啊？他一直都没有修复好，也不知道现在怎么样。哎，啊，小
，想什么事儿了？这么开心？我当然开心了，一会儿可以看到大家的作品。你是应该看到我的作品开心，对吧？大家安静一下，叶教授来了，大家快坐好。各位同学，今天我们非常荣幸的邀请到了我们的霍老师、张老师，邀请他们参加我们今天的设计竞赛的评委，我们大家热烈欢迎。好，接下来我们开始我们的竞赛演讲。嗯、呃，老师好，同学们好，我是傅道明。呃，我不知道大家呀有没有去过山西。我曾经啊在山西见过一次应县木塔，是参考了应县木塔的建筑结构，它可以适用于地震多发的地区，而且呢它很适合我们现代人。为什么呢？因为我采用了双层的木质结构，然后它具有很好的保温和隔热的功能。这个呢，也就是我理想中的房子。谢谢大家。谢谢。加油！老师、同学们好，我是苏炳辉。呃，这是我今天带来的作品。我先介绍一下我的作品。我的作品是以音乐盒子作为灵感来源。它具有未来主义的思想，呃，它最大的亮点呢，就在于它的光和影的特点，都像是钢琴上的键盘、谱线谱上的音符，它饱含着灵动和活泼的气质。同时呢，它又具备着一种与时俱进的一种特点。我个人认为，跟古典建筑相比较的话，它在某些程度上呢，它突破了传统的设计理念，给人一种超前的现代感。这个呢，就是我理想中的房子。谢谢大家。哎，我说班长，我觉得你说的不对啊，没有古往，我们谈何今来啊？所以古典的东西才是最好的。赵宁，历史是向前发展的，我们一定要革故鼎新，符合现代潮流。我们没有传承，谈什么发展啊？不是，我觉着你这个人有严重的虚无主义错误，哎，知道吧？我倒是觉得你个人有严重的保守主义思想。不是，干嘛你、啊、吃枪药啊？哎哎，你别走了，下一组啊！我下课我干。嗯、uh, ，你们现在看到的这个建筑呢，就是我这次的设计。这样看上去，它像是一个水上之屋。那其实我的外侧采用的是全玻璃幕墙的设计。这个呢，就是我设计的一款房子，它是由游乐园主题的。嗯，我的设计元素有秋千，有滑滑梯。好，请保持安静。有滑滑梯。有岩壁，还有游泳池，所以说这就是我理想中的房子。我希望一直住在这里。这是我的设计，是以折叠空间为概念的，将空间的合理利用做到最大化。如今的城市非常拥挤，把拥有不同功能的空间合并在一起，让小房子也能发挥着多功能的作用。那我今天设计的这个房子呢，是院宅。整个房子分别有四个院子，我呢非常希望能住在这样一个院与院之间的空间里，然后这样可以在树下阅读，可以在水边赏鱼，也可以懒懒的躺在床上看天空
，你妈你怎么还没结束？我耳朵都要听茧子了。不是你说的这这叫什么话、啊？李曼妮的东西有很多值得学习的地方，你能不能谦虚点？我就是不愿意听他唠叨。那你走走走走走，没有人要求你在这儿。谁谁谁求你在这儿了？都连接在一起，可以很好的看到天空，这就是我的理想中的房子。好。就是我理想中的房子，它里面装的是可以呼吸的空气，屋顶呢是一个可以制造氧气的制动机。我呼吁大家保护环境，不然以后我们就只能住在这种房子里了。就到这儿吧，谢谢大家。哎哎哎！就设计这么一个玻璃房子吗？下午。下位，哎，你不是设计两个吗？还有一个，赶紧拿出来啊！对不起，没有了。你不是还有一个吗？我还有一个两房两室，你要不要看看？啊、你赶紧拿出来啊！左心房、右心房、左心室、右心室，你要注意。怎么这么无聊啊？下面有请裴任之为我们展示。急死我了！裴任之，老师，裴任之好像没来啊。裴任之没来吗？学课。报告老师，我到了。老师，我要用 VR 修复技术来展示我的设计，请允许我为你们分发眼镜。好请老师们戴上 VR 眼镜，开始你的展示吧。这是通过 VR 技术复原的铜光山海见闻录中访唐魔宋的建筑。这个主体建筑呢，能让大家体会到慢节奏生活的独特韵味。周围的建筑也是根据原始的设计图来设计的。现在的文明潮流对古典情怀可谓是进行了强烈的冲击，许多珍贵的记忆都消失在了历史的长河之中。我希望这个复原的明华庄可以重新承载起历史沉淀的厚重。这就是我理想中的房子，谢谢大家。老师，我有质疑。他的这次设计虽然花样很多，但是根本不符合这次设计大赛的主题。好好好，先坐下，先坐下。我认为啊，这次刘薇薇的这观点啊，我也表示赞同。裴任之的方案理念啊，的的确确跟这次主题略有不符。我觉得刘薇同学他做的挺好，啊。一个主题相符，而且更有经济效益。这样吧，我们几位老师先商量一下。好，你先下去。有有不服。裴磊来的早。对对，我们还是要围绕主题嘛。他这是一个复原的，啊，是不是你觉得呢？哎，对对
，对，是的，是的，是的，哎，那我们就这么去，好，好，好，好，明白。好，呃，两位老师，我们上台。各位同学，经过我们三位老师的共同商议，我们认为刘薇薇获得了本次竞赛的第一名。我们大家鼓掌，有请刘薇薇上台。他没遇到过，难道你们就遇到过吗？你们再这么纵容他，只会害了他。微微，这件事情不是个例了。啊，周老板他决定放弃昨晚招人的改建计划了。刘微微，全班都在议论小培，你就坐着一句话也不说是吗？别人不知道他多努力，你作为室友，你应该知道的吧？我对学习以外的事情没兴趣，所以。请你不要打扰我学习。你知道这件事儿，你却不说出来。这种事儿如果发生在你身上，你怎么想？亏了你还是他的室友。以你们俩现在的成绩，谁都没有得第一的可能。劝你们不要入戏太深。方志远，你这是为了泡妞心思不正，还有你爱陪人知啊。叶教授能让你交作业，已经算是谢天谢地了。你就出去这一会儿回来就坏了？我怎么知道呢？哎，好了好了，现在不是我们互相猜忌的时间。当面干架我信，背地里做这种事情，这不是他的风格。我也不相信是微微干的。你要看我的啊？对，你直接直接给他唱个歌。学员，做我女朋友吧。我从来没有对一个女孩这么认真过。你是第一个，也是最后一个。哈学员。我是认真的，你考虑一下好吗？薛岩，不是，愿赌服输啊，方志远，我早就说过了，你追薛岩成功的概率百分之零儿。那就剃个光头嘛，哎，没什么大不了啊。<笑>烦不烦人呢？你们啊？薛岩做我女朋友吧，你是我第一个，也是我最后一个。师兄，嗯，谢谢你啊，今天。不客气。总之，我还是要谢谢你的。如果今天没有你的话，我就完成不了我的展示设计了。认知，恭喜你，终于让所有人看到你真正的实力了。好，走吧。认知啊，真的是太不容易了。我一直相信你可以的。之前我就跟你说过，你的建筑风格非常的好。好，想好了吗？哎，建筑不错。想好了。下面就是见证奇迹的时刻。方志远，宣言也来看了。去吧。
，我要怎么样才能追到你？我为你设置专属铃声，二十四小时不关机的等你啊！你要是答应做我女朋友的话，我就什么都好了。我现在就挺认真的，你就把心放肚子里面吧，你马上就要有男朋友了。我想清楚了，我愿意做你女朋友。啊？什么？我说，我愿意做你女朋友。哎呦我去！愿意做我女朋友？妈呀！妈呀！哎呀！什么情况？这幸福来的太突然了。怎么还有人能干出这种禽兽不如的事儿啊？你点儿都不懂怜香惜玉吗？不是，你就别说话了吧，你俩差不多。我，我跟他差不多。嗯，我俩怎么能一样呢？行了，你俩就别拼了。这个人有什么特征？尊敬还记得吗？我问过他了，他什么都不记得了，只记得是在小树林附近。小树林。小裴，宣言。你们俩就好好照顾他，千万不要再让他受到任何刺激了。行。现在最重要的是赶紧想办法抓到这个暴露狂。对。来来来，这这这这这个枪，来，最后一次机会啊，抓紧了，上！站住！抓住他！快站住！哎，你们干嘛？别动！让我看一下你，哎，怎么？他动！这你就暴露狂啊？你还要不要脸了？我是冰华的学生，赶着上八点的课呢。学生。妈，你刚才一直往人家身上凑。哎，我看看书包。不是说要上课吗？抓抓抓抓抓！怎么样？哥几个，好好好像跟着去上课了。啊？啊！快快快快放开放开放开！不好意思啊，我说你们是不是看谁都像暴露狂？你们这样是不对的。同学同学同学同学，真的不好意思。同学。对不起啊，我我们这也是为了保护咱冰华女生的安全嘛，对吧？算了算了，我倒霉，不好意思啊，不好意思，不好意思，好好学习，不好意思，同学。哎，得了，又犯毛
，算一算吧，算是这个，这是咱们这一周抓错的第四个了。哎，也真是奇怪了，怎么感觉暴露狂一直知道我们在埋伏他似的？也是啊，放心吧，咱们一定能把暴露狂抓出来。接着找找，走，班长，咱们再找找。走，走，咱这边。就不信了。嗯，啊，这这个应该是吧？行行行，上上上上！站住！哎，你干嘛呢？站住！啊，叫什么名字？按住了，别动！你叫什么名字？任小强。听名字又不像什么好人。任小强，暴露狂是吧？你刚才跟着他干嘛呢？那我同学呀、啊，你给我等着，给我等着。哦，小睫毛。我们去看看零食。好好好。抓到了！咋了？怎么了？抓到了！抓到了！什么？那个变态在哪儿啊？就在一姓林，苏炳辉刚刚跟我说的。你看，让咱们几个去指认呢。那走吧，快点。走走走走走走走走走。快快快！哎，快，赶紧！快点！快来看一下，是不是这个人？别怕，有我在。我那天被吓坏了，我根本就记不住他的脸。你仔细看看。就更不清楚了。那这怎么办呢？同学，你你要不再仔细再看一看？我真不是什么变态，我是机电系的一个学生，那是我同学。不信你们问问他。你们干嘛？他们刚说我是什么变态。你们肯定是误会了，任小强是我们班长。咱们这回又抓错人了。同学。不好意思，啊，其实也没事，只是一个误会，解开了就好了。不好意思，没事，没关系。不好意思啊，同学，不好意思，对不住了啊。我们我们建筑系的有时间来玩吗？不好意思。别害怕，走吧。准备，走吧，走吧，走吧。哎，搞得挺不好意思。哎，怎么每回都抓错呀、啊？咱们还是赶紧想办法抓到暴露狂吧，不然这样下去也不是个事儿啊。今天叫大家来的原因呢，也是因为这件事情。我想让大家想一想办法，看看有什么好的对策，一定要抓住他。哎，我想到一个办法，我们在明，暴露狂在暗，这样找的话，就相当于大海捞针啊。不如我们想到一个办法，让他现身，那就相当于化被动为主动了。哎，你说的这么容易，怎么引他现身啊？能有什么办法呀、啊？哎，我知道了。咱们啊，就用美人计。你说的也挺轻巧的。你现在能给我找一美人去？谁是？让薛岩去。薛岩不行。是啊，那咱们班女生你……哎哎哎，打住啊！咱们班的女生肯定不行，这太危险了。对对对，是吧？那男生行，男扮女装 ，cosplay， 角色扮演。
。哇，哇，不是，这都哪儿来的呀？挺好啊。来吧，来吧，挺像啊。我觉得。不是你们都来了，什么意思？是想试试，我试他干嘛呀？你试他，你出的主意，你不是？对呀，我那我想的主意不是我呀，跟我有什么关系？哎，罗东博，保证不发，保证不发，没有看一下对比效果。别发，别别别，头发没有，还还别发。行了，来来来。真有点东施效颦的意思，换一家。哎，怎么还有啊？试一下，试一下。哎呀，都试都试了，这俩都快试。来来，试一下。你们还扯照片？这样就吸引暴露狂，哎，要不我们去帮帮忙吧？我觉得这种事情还是女生出马比较好。那头发是李曼妮，看见我怎么办啊？哎、你是英雄，李曼妮也会更更喜欢你的。别乱动，别乱动，英雄。来，哎，哎好嘞，这个站起来，哎，这个真可以。哎、快快来，来来来，对比一下，对比一下，肯定不发的，放心好了。哎，来对比一下两个，来转一下，转一下，转一下。不撞了，那不是把鞋也换上了？哎，我不换啊，我不换，你不换，哎呀，肯定不换，换呀，肯定不换。哎呀，你看，试一下，你别闹，别，哎，你来的正好，快快快，哎，别跑，别跑，别跑，你看看，你看看，谁呀？快快，让看一下，来，看一下，你猜猜，看一下，看一下，来，让看一下，来来来，哎，别晃了，看一下，哎。这个，这难度太大了。想办法，想办法。嗯，给方志远试一下。哎，他试一下，他试一下。方志远可以啊。别别别别，我小心。好了好了好了，听我说一句吧。我是不看。我觉得这男扮女装肯定不行，这哪能骗得了暴露狂呀？是是啊，那么那现在怎么办呀？嗯，我去当诱饵，引出暴露狂。你坐下吧，你，你想说什么呢？从现在来看，暴露狂应该只喜欢长头发的女生，男扮女装从远看还可以，近看的话太容易露馅了，吸引不了暴露狂的。还是我去吧。不行，孙静，暴露狂在你面前已经出现过一次了，再出来的可能性真的微乎其微。要不，还是我去吧。毕竟出了什么事儿，我也能应付。现在最合适的人选是我，薛岩，你在学校名气这么大，暴露狂肯定下不了手了，倒不如像我这样小透明，才能把暴露狂吸引过来。这件事情不管谁去都挺危险的。班长，你就让我去吧，我已经决定好了。哎，不行不行不行不行，你再想个别的办法。嗯，不行。对。班长，我现在是最合适的人选，你就让我去吧。哎，你就让他去吧，你。你确定你可以吗？我确定我可以的。那咱们保护他不就得了吗？那行吧，那要不试一下吧？佩佩，你放心，到时候我们几个肯定会好好保护你的。你这次约我，是为了暴露狂的事吧？对。你放心吧，我们都部署好了，这一次肯定能抓到他。你误会了，我只想问到时候他的安全。你说的是小裴，嗯，他是我的好朋友，我一定会竭尽全力的保护他的安全。我要的不是尽全力。
但是现在想想真的很后怕。你放心，我们一定给你抓上那个暴露狂啊！嗯，对。哎，哥几个，咱这次一定齐心协力把那个抓着。哎，怎么？我把这么多次女生受暴露狂跟踪的地点和时间做了一个比对，你看，其实这个暴露狂的活动范围有很多重复的点。回去我建一个数学模型，然后呢把这些点统计出来，做一个区域，咱们就在那区域进行蹲守，一定能抓到人。可以，好啊，那咱们就弄巡逻队，分成行动吧，轮流站岗，好，可以，行吧，好，行，那咱们去，走吧。快点，快点。那就麻烦你，你把小裴送到宿舍吧。没问题。嗯、是啊。十三点八五，六号八零一，二十七点九二六，七零四三幺零。怎么样了？啊，小明着急。就在这片区域。不，吓我一跳！学校女怎么在这里？你们这样能抓着人吗？完全就是在浪费时间呀，是吧？你们想，他这样做，应该是早就有目标的，对吧？师兄，那我们现在该怎么办？换个没被骚扰过的人，继续泡诱饵。哎，大家好。都准备好了。你们都别太关心。Which are you? He asked his daughter. When Edward Stein knocks on your door, how do you respond? Are you carried an egg or a coffin? He explained that each of them had finished the same Edward Stein. Burning water, but each. 不用这么紧张，没事的啊。可是微微在替我承担危险，不能让他出事。你看，这里还有我们。如果刘微微有什么危险，我们都会第一时间冲上去保护她，对吧？放松点，深呼吸啊。我说天都快黑了，什么时候走啊？哎，别着急，你再等等吧。同学们，时间不早了，暴露狂今天应该不会出现了，我们赶紧回去吧。哎哎，等等，有人来了
شده بود在检查，小裴在里面陪着他呢。那就好。那个孔比多真是个变态狂啊！得亏了他还是个教授。其实他根本就不是什么教授，他就是个无业游民。自己在家里看了几本书，就把自己当成了教授。他智商还挺高的，知道最近我们在抓他，难怪一直抓不到他。嗯。其实他还挺可怜的，他知道这么做不对，就是控制不住自己。具体做了多少次，连他自己都记不得了。他是不是还追过小裴？哎，对，就是因为小裴拒绝了他，所以才攻击了小裴。这个孔比多你醒啦！今天谢谢你。什么？嗯。不客气。你今天为什么会来啊？这算，你怎么回事啊？啊，嗯，托尼，我朋友，裴任之。你好。你好。我还纳闷，你推了工作干嘛去了呢？怎么受伤了呢？呃、啊，任之，不早了，你回去休息吧。嗯，好。啊，对，呃，你先回去吧，这儿有我照顾就行。好。任之。你先回去吧。嗯，那你好好休息。是这样，这个活动是我跟邱导安排，然后这次的钱也很重的，然后到了明天。师哥。休息。你好，今天感觉怎么样啊？这是我亲自给你煲的汤，也不知道合不合你胃口，你尝一下。谢谢。味道怎么样？好喝。不上课吗？啊，下午有节课。啊。那个裴小姐，这里有我照顾就行，然后你先回去吧。
。啊，你放心，我我一定会照顾好的啊。好了，你放心，我一定会照顾好这次的，好吧？啊，你先干嘛？啊。不是才中午吗？小裴，小裴，哎，裴仁之。裴仁之，裴仁之，想什么呢？那么入神？啊，没什么。哎，你说师兄他不会有事情吧？他不会脑震荡吧？没事的，我已经问过医生了，没有脑震荡，也没有后遗症，没有任何大问题。OK。哦。你还有什么问题吗？嗯，没了。小裴。你要真的这么在意的话，你吧，干脆以身相许得了。大柱，我跟你说啊，感情这个东西吧，你真的你，行了，你别说了。我现在有事，我走了，拜拜。啊？哎，哎，小裴，男追女隔座山，女追男隔层纱，你知道吗？哎，这道你得懂啊。你别说了，就你话多。来，喝水。学习。雨丝在细软无声、淡蓝色的回忆中起舞，留住你忽而向东，时而往西，凌乱的脚步。这一窗月辉如水蒸游荡，那天边外的星星在跳荡。似一朵朦胧般的幻影，有两扇心房。你听那风儿轻轻微微诉说千万的借口，想留住他那眼珠一抹浓浓金色的暖秋。潺潺弥漫的地方，谁不经意般模糊了方向？那遥远的天际线牵引着青春泪。海阔天空，自由的翱翔。如果爱需要梦一场，就让它穿上洁白的衣裳，在那条通往云端的天际线，剪辑着青春的影响。岁月像首歌。回忆轻声和，这无怨无悔的青春，犹如奔腾的河。如果爱需要梦一场，就让它插上青春的翅膀，朝向那浩瀚无垠的天际线，在海阔天空自。有的翱翔。如果爱需要梦一场，就让它穿上洁白的衣裳，在那条通往云端的天际线，剪辑着青春的影
下。死在昔日无声淡蓝色的回忆中起舞，留住你忽而向东，时而往西，凌乱的脚步。这一窗月辉如水，正游荡，那天边外的星星在跳荡。似一朵朦胧般的幻影，有两扇心房。你听啊，风儿轻轻微微诉说千万的借口，想留住他那眼珠，一抹浓浓金色的短秋。潺潺弥漫的地方，谁不经意般模糊了方向？那遥远的天际线牵引着青春泪光。如果爱需要梦一场，就让它插上青春的翅膀，朝向那浩瀚。的天际线，在海阔天空自由的翱翔。如果爱需要梦一场，就让它穿上洁白的衣裳，在那条通往云端的天际线，牵起这青春的影响。